В десятой главе Аделилы, первой части, есть разное, описание разных частей, ветвей, дерева Господа Чайтани. Uh -huh. um... So, of course, the main branches are um, Lord Nityananda and Sri Advaita. В первую очередь надо сказать, что основные ветви это Господь Нитянанда и Шри Адвайта. But there are many, many, many other branches as well. Но также там есть очень, очень много еще ветвей. Mm -hmm. So, the uh, I'll begin at uh, Text 54. 54. Um, Шивананда Сена, 24 Сена, 24-я ветвь того дерева, был очень близким слугом Господа Чайтанья Махапрабху. Everyone who went to Jagannath Puri to visit Lord Chaitanya took shelter and guidance from Shivananda Sen. Он опекал всех, кто шел в Джаганатхапуре, чтобы увидеться с Господом Читанией. Every year he took a party of devotees from Bengal to Jagannath Puri to visit Lord Chaitanya. Каждый год он возглавлял группу преданных, шедших в Джаганатхапуре, на встречу с Господом Читанией. He maintained the entire party as they journeyed on the road. В пути он заботился обо всех нуждах преданных. Every year he took a party of devotees, uh, sorry, Lord Chaitanya Mahaprabhu bestows his causeless mercy upon his devotees in three features. Господь Чайтанья Махапрабху дарует своим преданным беспричинную милость тремя способами. His own direct appearance or shakshat. Присутствуя перед ними лично или сакшат. His prowess within someone he empowers, avesha. Он благословляет, наделяя преданного своей силой, Авеша. И проявляясь перед ним, Авир Бхава. Так, комментарий здесь. Сакшат означает личное присутствие Шри Чайтанья Махапрабху. Авир Бхав – это манифестация Господа, который выглядит, даже если он не присутствует. А вербава – это появление Господа в том месте, где Он в данный момент лично не присутствует. Описывается четыре места, где Господь Чайтанья регулярно проявлял свое качество Авербавы. Кто-то знает, какие эти места? Аланатху сказали, да? Но. Но. He would go personally to Alalanath and to the Puri temple, isn't it? Он лично ходил и в Аланатх и в Пури, не так ли? But Avir Bhav, that means he's personally not present, but still he's Seen by the devotees. Но Авербава это место, где он лично не присутствует, но преданные, тем не менее, его там видели. There are four places in particular. Четыре места есть таких. Vrindavan. It's a question. No. Нет. Haribo. Девочки с таким. Отлично. No, может быть. Может быть. But these are places where he regularly appeared. I don't think he regularly. Но эти четыре места, где он регулярно появлялся, не уверен, что здесь он появлялся регулярно. At least 500 years ago. По крайней мере, 500 лет назад. Maybe now. Может быть, сейчас. Okay. Any other? Anyone else can? Может быть, еще версия? Кто-то? Что-что? Катар? Катар. Катак. 
Oh, Katak. Mm -hmm. No, that's another city in Orissa, right? Katak. No, no, еще один город в Орисе, в Орисе, но нет. Four places. Yes, please. Да, пожалуйста. Varshana, no. It's <laughs> funny, <laughs> Huh? It is not a. It's not a place like that. Um, you know, a, a city, a particular city where he. Не то чтобы это конкретный город был это место. It is. Huh? Kirtan. Kirtan. Yeah, Kirtan in the house of Shrivas Thakur. Kirtan в доме Шривасы Такура. That's one place. Это and, одно место. And another place is wherever Lord Nityananda Prabhu danced. А другое место это где бы Господь Нитянанда не танцевал, там есть Господь Читания. And another place is wherever, whenever Sachi Mata offered uh, prasad, offered uh, boga, I mean, to the Lord, to the deity, and he would come and personally eat it. И третье место это где бы Сачи Мата не предлагал обхогу для божества, он приходил и лично ее ел. And the fourth place is in the home of Raghava Pandit. The same thing whenever he offered. И то же самое с Рагова Пандита, Пандитом, чтобы он не предлагал Господь Читания лично это ел. Потому что у него был очень высокий стандарт поклонения. Contamination. I have to go and get more coconuts and bring them for offering, because there might be some dust there. У него был настолько высокий стандарт, что когда он шел и нес зеленый кокос для подношения Господу, он касался притолоки, знаете, на косяке сверху. И пыль для него была настолько значительная, что он считал себя скверненным, и этот кокос предлагать уже отказывался. So anyway, for example. Sri Sachi Mada offered foodstuffs at home to Sri Chaitanya Mahaprabhu, although he was far away in Jagannath Puri. Например, Sri Sachi Mata, находясь у себя дома, поднесла угощение Господу Чайтани Махапрабху, который в то время находился в Джаганатха Пури. And when she opened her eyes after offering the foodstuffs, she saw that they had actually been eaten by Sri Chaitanya Mahaprabhu. А когда она открыла глаза, то увидела, что Sri Chaitanya Mahaprabhu съел все, что было на блюде. Similarly, Srivas Thakur performed Sankirtan, and everyone felt the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu even in his absence. Другой пример, когда Srivas Thakur проводил Sankirtanu, все находящиеся при этом ощутили присутствие Sri Chaitanya Mahaprabhu, хотя тот пребывал в это время в другом месте. This is another example of Avir Bhav. Это другой пример Avir Bhavы. Some other examples. Well, during Rathiyatra in Jagannath Puri. Другой пример это во время Радхаятры в Джаганатхапури. Then our Lord would organize many sankirtan parties around the different Rathiyatra carts. Господь организовал несколько групп санкиртаны, которые воспевали святые имена вокруг по колесниц Радхаятры. You know, and then even though he was present in just one group, every group, the Lord is dancing with us. И несмотря на то, что он присутствовал в одной группе, каждая другая группа еще видела, как он танцевал с ними. And, um, он танцует с нами. Даже каждый отдельный взятый преданный был уверен, что Господь танцует лично с ним. Даже так же, как в танце раса, Кришна танцевал со многими-многими гопями, но каждая из них считала, что Кришна танцует лично со мной. So that, that's Avirbhav. Это Авербава. Uh, another example uh, was um, in Panihati. Другой пример был в Панихати. You know the story of Panihati? Вы знаете историю Панихати? Нет? Да, They do not know. Panihati. Panihati is a place on the bank of the Ganga between Calcutta and Mayapur. Это место на берегу Ганги между Калькуттой и Майпуром. 
Once uh, Lord Nityananda went there with many of his followers. И однажды Господь Нитянанда вместе со многими своими спутниками отправился туда. And uh, Raghunath Das, who was at that time still a householder, uh, went to visit the Lord. Which householder? Raghunath Das. He was still a householder. А и Raghunath Das, он все все еще был домохозяином, он тоже отправился туда. Um, so he was from a very, very wealthy family. Он происходил из очень-очень богатой семьи. His father was Govardhan Majumdar. His uncle was Hiranya Majumdar. Его отец и дядя управляли областью Говардхана. Their names were Govardhan Majumdar and Hiranya Majumdar. Их звали Говардан Маджумбар и Хиранья Маджумдар. So they were. Uh, Wealthy landowners, very, very, very wealthy. И они были просто очень богатыми землевладельцами. And Raghunath Das, he was the only son. Raghunath Das был единственным сыном. So they, you know, very much wanted him to take charge of their property. И они, конечно же, очень сильно хотели, чтобы он унаследовал их собственность. But he was very attracted by Lord Chaitanya. Но тот был очень сильно привлечен Господом Чайтани. Therefore. His father and mother arranged his marriage to a very qualified and beautiful young lady. И поэтому его отец и его мать организовали свадьбу на очень квалифицированной и красивой молодой леди. But he kept trying to run away. Но он все равно join Chaitanya Mahaprabhu. Чтобы присоединиться к Chaitanya Mahaprabhu. But his father and uncle, they they had many guards who were always watching and trying to. Stop him from leaving. Но отца и дяди было очень много соглядатаев, которые хотели его поймать и остановить. Во всех местах разных. At one stage, Lord Nityananda came to Panihati, which was not far from his home. И однажды Господь Нитянанда попал, пришел в место Панихати, которое находилось недалеко от его дома. And Raghunath Das came there and offered his dandavats at the feet of Lord Nityananda. И Рагана Дас пришел и предложил свои дандаваты к лотосным стопам Господа Нитянанды. И Господь Нитянанда сказал, ты вор. Ты должен мне долг. Ты должен накормить всех моих последователей. Flat rice, you know, rice, flattened rice. И Рагнат Дас заказал огромное количество чира, что значит плющенный рис. And he also purchased large quantities of yogurt. И также он заказал огромное количество йогурта. Large quantities of milk. Огромное количество молока. And also gur, sugar, gur. И также сахар, gur. And then he also purchased many, many, many earthen pots. И также он заказал много земляных, глиняных горшков, больших и маленьких. В больших они смешивали чирадахи, чир с дахи они смешивали с йогуртом и добавляли туда гур сахар. Чирадахи. Chiradahi festival, yes. Не праздник, так и называется Чирадахи фестиваль. Панихати Чирадахи фестиваль. Панихати Чирадахи фестиваль. It's on our calendar. Он отмечается в Вайшнавском календаре. And it it's observed in many temples. И его соблюдают во многих храмах. Here also you have. Здесь также делают, да нет? Okay. Чананда Мараш приехал. А? Ага. Да, Джананда Брамачари сюда приехал, да? А, я не знал. А, окей. Да, so, Джай Патакамар, His Holiness Джай Патакамар has developed this festival very much in the original Panihati and also in 
Atlanta, which is known as New Panihati. В Атланте, которая известна как Новая Панихати, и в Индии Панихати есть. И эти два праздника организовал его святейшество Шиладжай Патака Свай Махараджа. To expand them. The, the festival in India already been going on for hundreds of years, but Maharaj has expanded it very much. Этот праздник продолжался в Индии сотни лет, но Махарадж расширил его намного, намного больше. With the Mayapur devotees. С преданными из Майапура. Um, so yes, uh, then uh, the, um, the, the prasadam was divided into the smaller pots and everyone got, you know, two, three pots and a pot of chira with dahi, pot of chira with milk, like that. И потом этот просад был разделен на маленькие горшки, и каждый получал несколько горшков. Например, чир с молоком или чир с дахи, yes. каждому доставался. Standing in the water, taking prasadam. И они предпочитали просад. Кто-то сидел на берегу Ганги, кто-то по пояс в воде был Ганги и посчитал просад также. So Lord Nityananda was very pleased, and he was wandering through the crowd of devotees, dancing and chanting. И Господь Нитянанда был очень-очень доволен. Он бродил с посреди преданных, которые вкушали просад. Он танцевал и воспевал. So that's one of the places Lord Chaitanya would appear in his avirbhav form. И это также одно из мест, где Господь Читани появлялся в своей форме авербавы. И Господь Читани появился в этой форме, и Господь Нитянанда стал его кормить, буквально с, с руки он давал ему чирадахи в рот, прям клал. Господь Читаня также брал это чирадахи и кормил Господа Нитянанту с руки. Таким образом, они наслаждались вместе на этом празднике чирадахи. Не все преданные могли увидеть, но многие преданные все-таки могли увидеть. Lord Nityananda called Raghunath Das. И после этого Господь Нитянанда позвал Raghunath Dasa. And Raghunath Das gives uh, many gold coins to Lord Nityananda and to his followers. И Raghunath Das предложил много золотых монет Господу Нитянанде и его последователям. And after that, Lord Nityananda went to the home of Raghava Pandit. И после этого Господь Нитянанда отправился в дом Раговы Пандита. So this is this is a Avirbhav manifestation of the Lord. И это как раз авербава, проявление авербавы Господа. Явление Господа Шри Чайтанья Махапрабху перед всеми преданными именуется Сакшат. Это значит, что он лично присутствует. Symptom of special prowess is an example of avesha. Его присутствие в Накуле Брамачари в виде особой силы – это пример Авеши. The former Prajumna Brahmachari was given the name Nusringananda Brahmachari by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu назвал Prajumna Brahmachari Nrisim Hananda Brahmachari. Such apparent, uh, sorry. In his body, there were symptoms of avirbhav. В теле этого преданного наблюдались признаки авирбавы. Such symptoms are uncommon, but Lord Chaitanya Mahaprabhu displayed many such symptoms through his different features. В теле этого преданного наблюдались признаки авирбавы. Это очень редкое явление. Но Господь Чайтанья Махапрабху явил таким способом множество своих игр. Um, Srila Sivananda Sen experienced the three features, Sakshad, Avesha, and Avirbhav. Srila Sivananda Sen был свидетелем всех трех проявлений Господа, Сакшад, Авеши и Авирбавы. Mm. So, again, Sakshad is the personal presence of the Lord. Еще раз, Сакшад это личное присутствие Господа. Avirbhav is when he appears in another place. Then he is actually personally present. Авербава это когда он проявляется вместе в другом 
чем то, где он сам присутствует. Но, тем не менее, многие преданные его там видят. Авеша – это когда он наделяет какого-то преданного особым, особой силой. Как будто Чайтанья Махапрабху действовал через этого преданного сам. И описывается, что Шивананда Сена видел все три типа проявлений Господа. Очевидно, что он лично встречал Чайтанью Махапрабху много раз. Потому что он был лидером преданных, и он все организовывал, когда они отправлялись в Пури на Радхаятру. Естественно, он встречал Шичайтанью Махапрабху много раз. This is avesha means empowered, right? Avesha это значит наделенный силой, да? Shakti avesha with the with the potency of the Lord. Shakti avesha, например, тот у которого есть сила Господа. Shakti avesha avatar. Shakti avesha avatar. So, Nakula Brahmachari is given here as an example. И здесь приводится в пример Nakula Brahmachari. Whoever came in contact with Nakula Brahmachari. You know, they would start to experience ecstatic symptoms of love of Godhead as if they hadn't personally met Chaitanya Mahaprabhu. Кто бы не встречался с Накулой Брамачари, они начинали у себя переживать признаки любви к Господу, как будто встретились с ним самим. And Shivananda Sen was somewhat doubtful about this. Doubtful. Yes, he was doubtful. Uh, he heard this. He heard that. Nakula Brahmachari was empowered in this way, but he felt doubtful. Но Шивананда Сена много раз слышал о том, что Накула Брамачари наделен этой силой от многих преданных, но сам в этом сомневался. So he decided to go and see for himself. И он решил убедиться лично и пойти к нему. So he went to the village where Nakula Brahmachari was staying. И он пришел в деревню, где находился Накула Брамачари. And there were thousands of people there uh, around the House where Nikola Brahmachari was staying. И вокруг дома на Кула Брамачари находились тысячи людей. So Shivananda thought, I will stay away at some distance. И Шивананда решил, я с расстояния понаблюдаю. Can you close also that window? Excuse me, little, little chilly for me. Um, and he thought, if If Nakula Brahmachari is actually really empowered in this way, he will understand that I have come, and he'll also know my worshipable mantra. Он решил, что если Накула Брамачари наделен этой силой, то он поймет, что я сюда пришел, и также он поймет мантру, которую я повторяю. My personal. Мою личную мантру он узнает. Мою мантру, которой я поклоняюсь. И через какое-то время Накула Брамачари сказал людям, которые рядом с ним находились, пожалуйста, пойдите и найдите Шивананду Сену, которая здесь неподалеку. И когда Шивананду Сена пришел, он ему сказал, что твоя мантра, которую ты поклоняешься, это Гапал мантра. Таким образом, Шивананда Сена получил подтверждение тому, что Накула Брамачари действительно имел силы, дарованные Господом Читанием. Нрисимхананда Брамачари, в его случае он убедил Господа Чайтанью прийти в дом в ее форме Авербавы. 
no famous pastime uh, connected with uh, uh, pastime of Lord Chaitanya connected with um, the Sri Ananda Brahmachari. Кто-то из вас знает эту известную историю Господа Джуга Джуга Джугу Лилу. Джуга Лилу. Another Lila. Другая, другую, другую Лилу знает кто-то? Она связана с этим Нарисим Хананда и Брамачари, Господом Читаний. Anybody know? Кто-нибудь? Yes, yes, he, he, um. Это вот он. Дорогу строил. When Lord Chaitanya, the first time he uh, attempted to go to Brindaban, he went along the bank of the Ganga. И когда Господь Читания собрался во Вриндаван, он шел по берегу Ганги. Вы знаете, в те времена реки представляли нечто вроде трасс основных маршрутов, вдоль берегов которых происходило все сообщение между населенными пунктами. So, um, Lord Chaitanya, you know, he went from Puri north and, and, and through that area where Calcutta is now. You know, he, he joined uh, the bank of the Ganga and he was going north and he went through Navadweep. И Господь Читания отправился на север по берегам Ганги через то место, где сейчас Калькута, и он прошел те места, где был, где сейчас Навадвипа. So, you know, naturally, hundreds and thousands of people began to follow him. Естественным образом за ним присоединились сотни и тысячи людей. You know, he was famous in Navadvip because he began the Sankirtan movement there. Он был очень известен в Навадвипе, потому что он там начал движение Санкиртаны. He took sannyas and everyone was in you know, great separation. Он принял саньясу и все чувствовали огромную разлуку с ним. So when Lord Chaitanya came back to Navadvip, I mean, it was a very big event. И когда Господь Читания проходил через Навадвипу, это было огромное событие. So he began to proceed north along the Ganga. И он продолжал движение на север вдоль берега Ганги. And and the huge crowds were following, and they were <coughs> digging up the earth where he. Wherever he walked, you know, took the earth and put it on their heads, so there were holes in the road, actually. И огромная толпа его преследовала, когда он шел. Люди просто брали землю с места, где он наступал, и клали себе на голову. В результате образовывались в дороге огромные дыры, ямы. But this devotee, Nishrayananda Brahmachari, he was meditating. He was in Navadvip, but he was meditating on the Lord's journey. North along the Ganga. И вот этот Нарисим Хананда Брамачари, он находился в Новодвипе, но он медитировал на путешествии Господа Читани по, на север, по берегу Ганги. And he was sweeping the road. И он подметал дорогу. Then he would put very nice tiles and jewels on the road. И он выкладывал эту дорогу драгоценными камнями, украшениями, Very плитками. nice flowering plants along the side of the road. И он высаживал цветы по краям этой дороги. Sprinkled scented water on the road. И также там били ключи с замечательной водой. And this way, he, as Lord Chaitanya proceeded north, he was simultaneously meditating on the Lord's journey. И пока Господь Читания двигался на север, одновременно с этим Брамачари медитировал на его путь. And um, Lord Chaitanya then, as we know, went to Ramakeli. И как мы знаем, Господь Читания пришел в Рамакели. Рамакели, actually not in Bangladesh. На самом деле Рамакели не в Бангладеше. Is in West Bengal. Это на западной Кели находится. But uh, the birthplace of Rupsanatan. Is in Bangladesh. Но место рождения Рупы и Санаты, в Бангладеше. Yes, where we have a temple. Там у нас храм. Шиши Рупа Санаты на Смрити Тирта. Yes, if you have chance to visit the holy places of Bangladesh. Если у вас есть ша, будет появится возможность, посещайте святые места Бангладеша. Anyway, in Ramakeli uh, was a village near to Gora, which was then the capital of, Naples, of uh, Bengal. <coughs> в общем, в Рамакели была деревня, которая находилась около Гоуры, это столица Бенгалии. Yeah, Ramakeli itself was a village. А, Рамакели – это деревня? Деревня, около. Около столицы? Да. Бенгалии. Yes. Mm -hmm. 
Gora, the, the capital of the Nawab Hussein Shah. И это столица Набоба Хусейн Шаха. Слышали о нем? Хусейн Шах? Есть замечательная игра, в которой участвовал кто? Вот связанная с этим, с Набобом Хусейн Шахом. That's true, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, yes, that's true. Mm -hmm. Yes, that's one. Uh, another I was thinking of was connected with, with um, Subudhi Rai. Другая связана с Subudhi Rai. Subudhi Rai. Uh, well, yes, Rupa and Sanatana were the ministers in the government of Nawab Hussein Shah. Rupa and Sanatana were ministers of Nawab Hussein Shah. Uh, I think Sanatana Goswami was the chief minister and Rupa Goswami was the minister of finance. Sanatana Goswami was the premier minister and Rupa Goswami was the minister of economic. And they had uh, Muslim names, Dhabir Kash and Shakara Malik. Dhabir Kash and Shakara Malik, they were Muslim names. And but they, you know, they wanted to surrender to Lord Chaitanya. И они хотели предаться Господу Читанию. And that's why Lord Chaitanya went to Ramakali to get show his mercy to them. Именно поэтому Господь Читанья отправился в Рамакели, чтобы пролить на них свою милость. But this other pastime was Subudhi Roy. Actually, Subudhi Roy was a wealthy landowner in Bengal. Но Субудхи Рай, другая эта игра, он был богатый землевладелец. And when Nawab was young, he was actually employed by Subudhi Roy. Who was? Yeah. The Nawab. И когда Nawab был молодым, на самом деле он again. He was employed by. He was paid. Yeah. Ему платил. Он был нанят вот этим Subudhi Roy. He was a. He was a. He was a employed. He was a a worker of Subudhi Roy. То есть он работал на Субудхи Рая, вот этот Набоб, когда был молодым. Работал для него, да? А после этого он стал Набобом. И однажды его жена увидела, что у него на спине были следы от плети. И она спросила, кто это сделал. И он сказал, Субудхи Рай. Тебе его надо убить. Я его не могу убить, он не был как отец. Но, по крайней мере, обрати его в мусульманство. Вы знаете, в то время индуистское общество было очень консервативным. Рупа и Санатана были признаны вне касты, потому что они присоединились к мусульманам. Просто если мусульманин брал воду из своей чашки и брызгал на голову индуисту, Индусу, индуисту. Тот считался уже все неприкасаемым вне касты. Именно поэтому мусульманское население Индии так быстро возросло. И он так и сделал. Он попрызгал воды на голову Субудхи Рая. И и его признали в Никастовом. So he went to some Brahmins. Please advise me, what shall I do? И он пошел к Браманам. Скажите, пожалуйста, что мне теперь делать? What did they say? Что они ему сказали? Они ему сказали, что ты должен раскаленного ги выпить. Yes. Drink boiling ghee and give up your body. Next оставь... life you can become a Hindu again. И оставь свое тело. В следующей жизни ты станешь хинду снова. So the... So he was bewildered. What shall I do? Не, он был полностью сбит с толку. Что мне делать теперь? So he went to Chaitanya Mahaprabhu. Он отправился к Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu said, "No need to drink boiling ghee." Не, Chaitanya Mahaprabhu сказал, масло топленое, раскаленное пить не надо. Better go to Vrindavan. Затем они отправились во Вриндаван. No, he told him. А он ему сказал, иди во Вриндаван. And there you chant Hare Krishna mantra constantly. 
и постоянно воспевай там Хари Кришна Махамантру. And whenever Vaishnavas come from Bengal, you serve them. И когда вайшнавы будут приходить из Бенгалии, ты им служи. И он что делал? Он собирал хворост, продавал его, и несколько пайсов у него была прибыль. И он собирал эти деньги. И когда он видел бенгальских вайшнавов, он им готовил просад, делал им масляный массаж. Вы знаете, это настоящее лекарство от любой греховной деятельности. Вы отправляетесь во Вриндаване, во Вриндаван воспеваете святые имена, служите вайшнавам. Даже если вы не можете отправиться во Вриндаван, воспевайте Хари Кришна и служите Вайшнавам. Потому что вы будете в сознании Вриндавана. И в любом случае, Господь Читания пришел в Рамакели, и Рупа и Санатана, эти Вайшнавы, предложили ему свои дандаваты. Они предстали перед ним с соломинками, с травинками во рту. Это считается знаком высочайшего смирения. И Господь Читанья дал им свои благословения и сказал, скоро вы получите освобождение. И Господь Читания продолжил свой путь во Вриндаван. И Санат ему сказал, Господь, это не очень хорошая идея отправиться во Вриндаван с тысячами людей. Господь Читания в любом случае отправился, но он продолжал думать об этих словах Санат на Господе. И в то же время Нарисимхананда Брамачари продолжал украшать дорогу. И он украшал эту дорогу вплоть до места, которое называется Канай Начала. Правильно сказал? Кана like это место, это имя Кришны, а Натчала это место, где он танцует, он mm -hmm. танцор. So, пытался продолжить украшать дорогу, но сколько бы он ни пытался, у него не получалось дальше. And after some time he said, Lord Chaitanya will not go to Brindavan. He'll come back. И спустя какое-то время он сказал, Господь Чайтани не пойдет во Вриндаван, он отправится обратно. И в Канане Чали Господь Чайтани принял эту идею, то, что сказал Санатана, это правда, незачем с тысячами людей отправляться во Вриндаван, и он развернулся. Поэтому, когда он на самом деле пошел во Вриндаван, он выбрал другую дорогу. Через лес Джараканды. Это очень опасное место. И гористое. Там очень много диких зверей. И как мы знаем, Господь Читания по пути вдохновлял этих животных танцевать и воспевать святые имена. Тигры танцевали, олени танцевали, вепри танцевали и все вместе обнимались. Воспевали Кришна, Кришна. Вот эта игра о Нарисимхананде Брамачаре.
But what's being referred to here is um, once when the devotees came to Puri, Lord Chaitanya said, next time don't come, I will come to Bengal. И однажды один из преданных пришел в Пури, и Много-много oh. преданных. А, много преданных приходили, и Господь Читания сказал, вы не приходите больше, я сам туда пойду. А? No, year, в следующем году come, will... не приходите, потому что приду я к вам. И Нарисимхананда Брамачари и Джагадананда Пандит ждали в доме Шванада Сэны. И много дней они ждали, ждали. So and Джагадананда Джагананда стали сомневаться, Господь Читания не придет. Но Нарисимхананда сказал, я его сюда приведу через несколько дней. И он начал медитировать на Господа. И на следующий день он сказал, принесите много ингредиентов, я буду готовить для Господа Чайтанья, он скоро придет. Я сам это буду делать. И он сделал три тарелки подношений очень изысканных. Одну для Господа Чайтани лично. Одну для Джаганатхи. И одно для своего собственного божества Нарисимхи. И он начал готовить подношения. И Господь Читания явился в своей форме Авербавы. И он все три подношения начал есть. И ему говорит, Господь мой, пожалуйста, остановись. Я же тебе тарелку сделал. А вот это подношение для Джаганатха, пусть он тоже поест. What did you say? I said, uh, let's uh, Jagannath eat too. Is, is no, not? you are non-different from Jagannath. Ah, ты не отличен от Jagannathi. So I, it's all right. You can eat Jagannath. Ah, поэтому хорошо, ты ешь с тарелки Jagannathi. Mm -hmm. But yeah. why you're eating the shringas offering? Но почему ты ешь подношение на рисимхи? But Lord Chaitanya, he didn't pay attention. He had all the three. Но Господь Читания не придал этому значению. Он со всех трех тарелок так и ел. He wanted to show him also he's non-different from the string. Он также хотел показать, что он от Нарисимхи не отличается. So the Shivananda and Jagannath they heard the string and under calling out like that. И оставшиеся двое Шивананда и Джагаданда услышали, что Нарисимха Нанда с кем-то разговаривает. And yeah, he was calling out to Lord Chaitanya, "Stop, stop." И он говорил прям Господу Читанию, "Пожалуйста, остановись, остановись." But you know, they didn't actually see Lord Chaitanya themselves at the time. Но на самом деле они не видели Господа Читанию в это время. But they heard, they heard the Nishringananda speaking with him, and they saw also that all the, all the different offering plates were empty. Они не видели его, но они слышали, как Нарисимхананда с ним разговаривает, и они увидели, что все тарелки пусты. Но все-таки они немножко сомневались. Но в следующий раз, когда они отправились в Пури, Господь Читания сказал, что да, год назад я был в Бенгалии, и я был в доме Шивананды, и Нарисим Хананда так замечательно готовит. So that... Таким образом они убедились, что Господь Читания появился в доме Шивананды в своей форме Авербавы. So these are uh, some examples of these three features. Shakshad, Avesh and Avirbhav, which were experienced by Srila Shivananda Sen. Таким образом, мы видим, как эти три формы Авербхава... Простите, вспомню сейчас. Avesh и Sakshad были 
им был свидетелем, что она досана. Another thing mentioned in the purport here is that once on the way to Puri, Shivananda, he uh, was not able to arrange a proper accommodation for the devotees. И по пути в Пури здесь говорится, что Шивананда не смог должным образом принять преданных. Он не мог организовать им хорошее место, для вас, где останавливаться. Good, good prashadam, хорошего просада. In, in в каком-то конкретном месте. А Господь Нитянанда, который участвовал в этой группе, он очень расстроился. So he kicked он пнул Шивананду. And he cursed Shivananda's son, sons to die. И он проклял его сына на смерть. Поэтому жена его очень расстроилась. Плакала. Почему ты плачешь? Спросил Шивананда. Let us all die if Lord Nityananda is not satisfied. Так, давайте мы все умрем, если Господь Нитянанда... Пусть мы все умрем, если Господь Нитянанда недоволен. Ну, так вот было. Он был очень смиренным, преданным, и его преданность была очень высока. И он просто хотел служить Господу Чайтане, Господу Нитянанде и всем преданным. Окей, Харе Кришна. Хари Кришна. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. Спасибо. Any question? Вопросы какие-то? Из-за сына или из-за Нитянанды? She, she was crying because he cursed their, their sons to die. Из-за сына. Она плакала, потому что Нитянанда проклял ее сына на смерть. Сыновья. Сыновей даже. Сыновей. Mm -hmm. He had three sons. Три, трое сыновей было. Чайтанья Дас, Рам Дас и Карнапур, Кави Карнапур. Вот эти. Но я полагаю, это естественно для матери плакать о сыновьях, которых прокляли на смерть. Но, тем не менее, Шивананда сына был очень преданным. Говорил, ну тогда мы, пусть лучше мы все умрем, если Господь Нитянанда не доволен. Yes, да, пожалуйста. Well, it's a long topic, of course. Это большая тема, на самом деле. Um, but, uh, yeah, I, I was fortunate to be in the first uh, traveling Sankatam party in England. Но мне посчастливилось быть в первой путешествующей группе Санкиртаны в Англии. And um, we also um, traveled in uh, Scotland. И также мы путешествовали в Шотландии. Nice И мы получили хорошее письмо от Шрила Прабхупада. Вы видели это письмо? Mm -hmm. Я видел Индрадюмну Махараджу этим летом в Лондоне на Радхаятре. И он говорит, что я всегда ношу это письмо с собой. Times, <laughs> он, на самом деле, он несколько раз это говорит. We это письмо, которое Прабхупада мне отправил, когда мы путешествовали с Санкиртаной. Um, It's um, in January 1973. Может быть, кто-то его найдет. Оно датировано январем 1973 года. Nice Но там есть очень хорошие наставления для путешествующих Санкертаны. Um, 
is very pleased to hear about the traveling Sankatan party and the book distribution in England. И там Шила Прабхупада говорит, что он очень доволен слышать о том, что есть группа Санкиртана, которая путешествует и распространяет книги по Англии. Because those days, you know, Prabhupada, he, he, he printed a lot of big books and sent them to many temples in the world, but a lot of the books were just sitting there. They were not being distributed. Nobody knew how to distribute them. В те времена Шила Прабхупада печатал очень много больших книг, но они скапливались в храмах, никто их не распространял и не знал, как это делать. But San Francisco Temple, they began to distribute. They they figured out how to distribute big books. Но храм Сан Франциско, они разобрались, как это делать. The president was Keshava Prabhu. Президентом был Кешева Прабу. In he came to England about April 1972 uh, to train us how to distribute. И примерно в апреле 1972 года он прибыл к, на, к нам uh, в Лондон. Yes. В Лондон и он нас обучал как распространять книги. So gradually we were able to um, develop a, a steady uh, Sankirtan party. И поэтому постепенно мы были оказались способны uh, сформировать уже зрелую группу Санкиртаны. Ну, на самом деле, Джанананда Махарадж был одним из... Джанананда. Джанананда. Махавишну также. И Бхакти Враджанрананда с вами. Then he was called Rajendra Kumar. Тогда его звали Враджендра Кумар. Some of you might might know him as a Malaysian. Кто-то может знает его как малазийца. Malaysian sannyasi, but he he left his body actually last December. В прошлом декабре он оставил тело. But was a very they were all very steady distributors. Но они очень сильными были распространителями. So Prabhupada was saying in his letter that he is very Glad to hear the news of traveling Sankirtan. И Прабхупада говорил в своем письме, что он очень рад слышать новости о путешествующей Санкиртан. And he said, you know, wherever you go, distribute books, do some Harinam. И он говорил, куда бы вы ни поехали, распространяйте книги, делайте Харинамы. Give some small prasadam. Раздавайте немножко маленького просада. If people are interested, you make a program in a hall or someone's home. Если люди проявляют интерес, вы можете проводить программу у кого-то дома. See, so he said it must be very cold there in the UK. И похоже там в Англии очень холодно. And sometimes you don't get proper place to sleep or proper food to eat. И иногда вам негде остановиться, должным образом поесть нечего. But still, it seems like play to you. Но это больше похоже для вас на игру. See, he said in this way you have come to the highest stage. And surpass, come to the. You have surpassed the feats, the accomplishments. The feats. Feats mean difficulties. No, uh -huh. the accomplishments. Like, um, if you accomplish something. No, yeah, if you. Достижения, maybe. You see, you have just like the devotees of Oms have. Constructed a beautiful temple. That's a great accomplishment. I mean, I mean, да. Yes, I. A достижение. Достижение. Yeah. Да. То, то, что вы делаете, это большое достижение. Yeah. So in this way, you have surpassed the accomplishments of millions of yogis and transcendentalists. Таким образом, вы достигли того, что доступно, чего достигают миллионы йоги и и аскетов. Миллионы, миллионы лет. Да, вы вы просто их переплюнули. And come to the highest stage of surrendering to Krishna. И достигли высочайшей степени предания Кришне. Does it make sense? Понятно это. You have surpassed millions of yogis and transcendentalists and come to the highest stage of surrendering to Krishna. Вы превзошли всех йогов. Миллионов йогов и достигли высочайшей степени предания Кришне. So, thank you very much for helping me in this way. Спасибо большое за то, что вы мне помогаете таким образом. If we can find a letter, we can read it out. Если вы мы найдем это письмо, его можно здесь зачитать. It's a it's a it's a nice letter. Он это хорошее письмо. Yes. So, 
And Prophet said in a letter, if there are other places like Ireland, you can go there also. И также в этом письме Шила Пропада говорит, что если есть другие места, как Ирландия, пожалуйста, туда отправляйтесь тоже. И примерно четыре месяца спустя после того, как мы получили это письмо, мы отправились в Ирландию и там развернули проповеди. Но в других европейских странах я Санкиртаной не занимался. И Хамсадута Прабу хорошо развил распространение книг в Германии, в Голландии и Швеции. Скандинавии. Bhagavan Das and Indradumda Maharaj, they developed very nicely in the southern part of Europe, especially France and in Italy, Spain, like that. Indradumda Maharaj and Bhagavan Das, в южной части Европы распространяли книги, организовывали проповеди. Indradumda Maharaj was the Sankirtan leader in Paris for many years. Indradumda Maharaj был лидером Санкертаны в Париже много лет. Was very successful also. Очень успешным распространителем был. First time I saw Indradum Namaraj was in Shila Prabhupada's room in London, Berry Place, 1972. В 1972 году я впервые увидел Индрадум Намахараджа в комнате Шила Прабхупады в Лондоне. Early morning. Ранним утром. He and Bhagavan had just arrived from America. Он и Богован только что прибыли из Америки. И они направлялись во Францию. И они пришли в комнату Прабхупады. И Прабхупад им сказал несколько слов, затем сказал, вы должны немедленно отправляться. Знаете, Прабхупада не любил терять время. Они вовсе не останавливались в Лондоне, они отправились дальше. В Париже тогда уже был храм, маленький храм. Я там получил инициацию в декабре 1971 года. Но я был в Англии, в первой но затем меня отправили обратно в Лондон в апреле 1972 года, и я там был вовлечен в вот эту путешествующую группу Санкертаны. И примерно в июле, я думаю, они из Америки прибыли туда. И затем они отправились в Париж. И после того, как они прибыли туда, в Париж, этот центр стал очень развитым. И также там очень развитым стало распространение книг. Okay.